এক্সপ্রেস নিউজ খবর নেয় খবর দেয় নমস্কার প্রতি মঙ্গলবারের মতো আবারও আমি আপনাদের সামনে এক্সপ্রেস নিউজ অনলাইনে এবং আপনারা জানেন যে এক্সপ্রেস নিউজ অনলাইনে আমরা বিশেষত আমাদের সঙ্গীত মহলের এবং সঙ্গীত জগতের বিভিন্ন মানে প্রতিভাবান শিল্পীদের নিয়ে আসি তাদের সঙ্গে কথা বলি তাদের সমস্যা তাদের বিভিন্ন রকম বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি আজকেও আমার সঙ্গে দুর্গাপুরের একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রয়েছেন শান্তনু চক্রবর্তী শান্তনুকে আমরা এক্সপ্রেস অনলাইনের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি শান্তনু তোমাকে অনেক অভিনন্দন এবং বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা তুমি বিজয়ার পরেই এলে আমাদের এখানে তো আজকে শান্তনুর সাথে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মূলত আজকে আমরা যেটা ভেবেছি আজকে গিটার নেই গিটার নিয়ে গিটার নিয়ে আসেনি এই কারণে কারণ আজকে আমরা গান বাজনা ছাড়া কারণ আপনারা সবাই জানেন শান্তনু ভীষণ ভালো একজন প্রতিভাবান শিল্পী দীর্ঘদিন ধরে অনুষ্ঠান করছে খুব ভালো শিল্পী এবং আমার খুব পছন্দের শিল্পী আজকে আমরা শান্তনুরা একটা এই যে আমাদের দুর্গাপুরের যে সঙ্গীত জগৎ এই দুর্গাপুরের সঙ্গীত জগতের বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন যন্ত্রানুসঙ্গীর শিল্পী নানান পারফর্মার তারা সকলেই কাজ করছে এবং কোভিডের সময় আমি দেখেছি যে সকলে একত্রিত হয়ে বাঁচার চেষ্টা চালিয়েছে বাঁচার তাগিদে তারা বিভিন্ন রকম ভাবে এই যে সঙ্গীত জগৎ এই জগৎ থেকে দূরে সরে গেছি গেছিলেন অনেকজন এবং তারা আবার বিভিন্ন ব্যবসায় যুক্ত হয়েছিলেন পরে কোভিডের সমস্যা মেটার পরে তারা আবার সঙ্গীত জগতে ফিরে এসছেন এরকম নানান কথা আছে শান্তনুর মুখে শুনবে শান্তনু নিজেও সেই সময় এই সমস্যা দেখেছে শান্তনুর কাছে প্রথম প্রথম শান্তনু আমাকে তুই এটা বল যে এই যে সমস্ত শিল্পী যন্ত্রণা সঙ্গীত শিল্পী এবং সবাইকে নিয়ে যে তোরা যে একটা সংগঠন বানালি সেটা কবে বানিয়েছিলি আচ্ছা শুরুতে সঞ্জীব দা যেহেতু পুজোর পরে এক্সপ্রেস নিউজে আজকে লাইভ এখানে এসেছি তো শুরুতে আমি এক্সপ্রেস নিউজের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই শুভ বিজয়ের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালোবাসা আর তোমাকেও শুভ বিজয়ের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন কারণ তোমার সঙ্গেও অনেকদিন পরে দেখা পুজোর পরে তো আজকে প্রথম যাই হোক আজকে থ্যাংক ইউ আজকে মানে অনুষ্ঠানটাতে আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য আমি একটু ছোট করে বলতে চাই আমাদের দুর্গাপুরের শিল্পীদের মানে যারা যাদেরকে আমরা বলি স্টেজ পারফরমার্স আমরা যারা আমরা সমস্ত স্টেজ পারফরমার্সদের নিয়ে আমাদের আজ থেকে ধরে নাও এটা তো তাও মোটামুটি আমাদের এই সংগঠনটা তৈরি হয়েছিল বছর দশের আগে তো হবেই ইভেন আমাদের সংগঠনটা তৈরি হয় ইভেন এই সংগঠনে আমরা আমাদের দুর্গাপুরের এবং দুর্গাপুর পার্শ্ববর্তীয় বিভিন্ন যারা পারফরমার্স আছে মানে পারফর্মিং আর্টের সঙ্গে যুক্ত সেটা ভোকালিস্ট মিউজিশিয়ান্স অ্যাঙ্কার ডান্সার এদের সবাইকে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছিলাম সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার ইভেন এর থেকে আমরা বেশ কিছু কর্মসূচিও নিয়েছি নট অনলি ডিউরিং দ্য কোভিড ইভেন কোভিডের আগেও আমাদের বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল বেশ কিছু শিল্পী বা তার পরিবারের অনেকে যারা অনেক রকম মেডিকেল অনেক রকম ইস্যুস যাদের ছিল বা সেই সামর্থ্য ছিল না আমরা আমাদের এই সংগঠনের তরফ থেকে সব শিল্পীরা একত্রিত হয়ে চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব সেই বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা যায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা তাদের হাতে অর্থরাশি তুলে দিতেও সক্ষম হয়েছি কারো হয়তো ছেলের অপারেশনের জন্য বা কারো কেউ নিজে অসুস্থ ছিল সেই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল আর কোভিডের সময়টাও আমাদের এই সংগঠন আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব মানে অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দেন তো তারা ডাইরেক্টলি মানে এইটার উপরেই পুরোপুরি মানে তাদের ব্রেড অ্যান্ড বাটারটা হচ্ছে এই পারফর্মিং আর্টটা তো এইটার উপরেই তারা ডিপেন্ডেন্ট ছিল নিজের প্রবলেম সত্ত্বেও যদি কেউ একটুও সচ্ছল থাকতো সে তার অন্য কোনো শিল্পী বন্ধু যে 
মানে তুমিও জানো এটা মানে অত্যন্ত খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে সেই টাইমটা আমরা গেছি অনেক শিল্পী তারা অত্যন্ত খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে তো আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব তাদের পাশে দাঁড়ানোর আর্থিক ভাবে মানসিক ভাবে সব রকম ভাবে আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তো সেই সংগঠন কি এখনো জীবিত আছে সেই সংগঠন মানে হয়তো অফিসিয়ালি সেরকম ভাবে এটা এক্সিস্ট করছে না কেননা দু এক কথা এটা হলেও বলতে হয় আস্তে আস্তে কি দেখলাম আমরা যেটা যে হয়তো বেশ কিছু ক্ষেত্রে সেই ঘুরে ফিরে মানে চার পাঁচ জনই তারাই ঘুরে ফিরে আসছে অনেকে হয়তো ব্যস্ততার কারণে হোক বা বিভিন্ন কারণের জন্য সেরকম ভাবে আমরা পাচ্ছি না কাউকে পাশে এখনো হয়তো অফিসিয়ালি সংগঠন সেরকম ভাবে নেই মানে যদি আমরা রেজিস্টার্ড হিসেবে দেখি সংগঠন কিন্তু দুর্গাপুরের এটা মানে তুমিও স্বীকার করবে মানে দুর্গাপুরের আমাদের শিল্পীদের মধ্যে এখনো যে ধরনের ইউনিটি আছে মানে সংগঠন না থাকলেও কারো কোনো অসুবিধা হলে কেউ কোনো বিপদে থাকলে কিন্তু সবাই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে একদম খুব ভালো বিষয় দুর্গাপুরে দুর্গাপুরে সব বিষয়ে দুর্গাপুরে মানুষরা খুব পারিবারিক প্রচন্ড প্রচন্ড ব্যাপারটা তো দুর্গাপুরে আছে আর্থিক যোগ আর্থিক যোগ ঠিক 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 হ্যাঁ ধরো এই যে সংগঠনটা থাকলে তো ধর অনেক কিছুই যেমন সুবিধা হয় তো এই যে সংগঠনটাকে এখন যেহেতু অফিসিয়ালি বলছি অনেকে ব্যস্ত হয়ে গেছে তো এটাকে কি আবার নতুন করে করা যায় অবশ্যই মানে আমাকে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো আমি তো চাইবো যে সংগঠন মানে সংগঠনের মানে সংগঠন আমি বলতে চাইছি তোকে যে তুই বল যে সংগঠন থাকাটা কতটা জরুরি জরুরি কতটা দেখো সত্যি কথা বলতে আমাদের পারফর্মিং আর্টটাকে যদি আমরা দেখি এটা কিন্তু সে অর্থে দেখতে গেলে একটা অসংগঠিত শিল্পের মধ্যে পড়ছে হ্যাঁ মানে আমরা যে কোনো ধরনের মানে যারা ধরো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ বা প্রাইভেট এমপ্লয়িজ ইভেন যারা কর্পোরেটে আছে কারো হয়তো ইউনিয়ন আছে কারো ফোরামস আছে বিভিন্ন রকম কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের পারফর্মিং আর্টের সঙ্গে যুক্ত এটা এক ধরনের অসংগঠিত মানে শিল্পের মধ্যে পড়ছে ইভেন সেখানে যদি আমাদের যে ধরনের দাবি দেওয়া বা আমাদের সুবিধা অসুবিধা এগুলো যদি আমাদের সরকারকে জানাতে হয় বা এগুলো যদি আমাদের প্রশাসনের কাছে তুলে ধরতে হয় তাহলে দশ জন মিলে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে সেটা কোনোদিন সম্ভব সম্ভব নয় সংগঠিত যদি হতে হয় তাহলে তার জন্য একটা নাম দরকার সংগঠন সেটা হচ্ছে একটা সংগঠন রেজিস্টার সংগঠন একটা রেজিস্টার সংগঠন যদি না হয় আমরা আমাদের মানে এটা চিরকাল কিন্তু উপেক্ষিত থেকেই যাব ইভেন আমাদের কলকাতাতেও যেটা আমাদের আছে মানে সিনে মিউজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে হ্যাঁ এক্সাক্টলি ভালো করে জানো ব্যাপারটা কারণ তুমি নিজেও ইনভলভ ছিলে ব্যাপারটার সঙ্গে আর তাছাড়াও যারা নাট্যশিল্পী আছেন তাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে তো আমার কথা হচ্ছে আমি প্রত্যেককেই বলবো যে প্রত্যেকে নিজের ব্যস্ততম মুহূর্ত থেকে কিছুটা সময় বাঁচি মানে যেমন আমাদের এই হয়তো গণেশ পুজো থেকে শুরু হয়ে সরস্বতী পুজো পয়লা বৈশাখ যেটা আমরা বলি আমাদের সো কল্ড সিজন সিজন টাইম সিজন টাইমে কাউকেই কখনো বলা হয় না যে কেউ নিজের শো ছেড়ে বা নিজের পারফরমেন্স কে স্যাক্রিফাইস করে এসে সংগঠনের সময় দিতে কেন সেটা কেউই পারবে না কিন্তু তার মাঝেও আমি দু একটা ছোট্ট ইনস্টেন্স দিতে চাই আপনারা দর্শক বন্ধুরা হয়তো পেপারে পড়েও থাকবেন টিভিতে শুনেও থাকবেন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের এই বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সময় শিল্পীরা অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অনেক রকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছে অনেক রকম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কেন সব জায়গায় সবকিছু সমান হয় না কোনো কোনো জায়গায় অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পরও আপত্তিজনক কিছু কথাবার্তা হয়তো কখনো কমিটির তরফ থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা যারা করছে সেখান থেকে আসছে শিল্পীদের ধরে রাখা হচ্ছে তারা ফিরতে পারছে না তখন তাদেরকে পুলিশের সাহায্য নিতে হচ্ছে এরকম ইনস্টেন্স কিন্তু প্রায় ঘটে চলেছে সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি নাম না করেই বলবো আমাদের কলকাতার বা আমাদের বিভিন্ন জেলার এরকম অনেক সংগঠন আছে তাদের হস্তক্ষেপে কিন্তু সেখানে সেই সমস্যা সমাধান হয়েছে তার মানে এটা বলতে চাইছি যে শিল্পীরা যখন বাইরে অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে বা মিউজিশিয়ানরা যাচ্ছে সেখানে শেষ মুহূর্তে কমিটির সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল যে টাকার সেই টাকাটাও হয়তো পুরোটা পাচ্ছিস না এবং সেই টাকাটা দাবি করলে তারা হুমকি দিচ্ছে এবং তারপরে আটকে রাখা হচ্ছে শুধু তোদেরও না সাউন্ডম্যান থেকে শুরু করে সবাইকে আটকে রাখা অনেক কি অনেক কি করা হচ্ছে হয়তো এই দিকে ব্যাপারটা অতটা প্রকট নয় কিন্তু মানে আমি দুর্গাপুরের কথা বলছি আমি আবার বললাম দুর্গাপুর অনেকটাই শান্তিপূর্ণ হয়তো তুমিও জানো কিন্তু যখন অনেকেই তো আমরা দুর্গাপুর আউটস্কার্ট এর প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বা অন্য বিভিন্ন জেলাতে অনুষ্ঠান করতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন এটা অনেকেই হতে হয় 
হয়তো আমি হইনি কিন্তু আমার অনেক মানে যারা কালিগস যারা আছে বা বন্ধু আছেন আমি তাদের কাছেও শুনেছি কোথাও সাউন্ড আটকে রেখে দেওয়া কোথাও হয়তো রাস্তাতে সাউন্ড নিয়ে যাওয়ার জন্য বা এত কিছুর জন্য অনেক রকম ভাবে হ্যারাস হতে হওয়া বা অনেক অনুষ্ঠানে এরকম হয় অনুষ্ঠান হয়ে গেছে সবকিছু হয়েছে কিছু মানুষ এসে বললো না অনুষ্ঠান আবার চালু করতে হবে সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেখান থেকে হয়তো থানাও অনেক দূরে সে অব্দি তারা পৌঁছাতে পারছে না ভোর বেলা অব্দি আটকে রাখা হয়েছে এরকম অনেক জেলায় আমি নাম না করেই বলছি তুমিও শুনে থাকবে দর্শক বন্ধুরা শুনে থাকবে তো সেখানে যে সমস্ত জেলায় তার অন্তর্ভুক্ত সেই জেলার যারা সংগঠন আছে ইভেন কলকাতা থেকেও বেশ কিছু সংগঠন তারা সেখানে অবশ্যই ইন্টারফেয়ার করে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে তারা পুলিশকে নিয়ে এসেছে সেখান থেকে শিল্পীদেরকে সুরক্ষিত ভাবে উদ্ধার করে তাদের বাড়িতে পৌঁছানো হয়েছে তো আমার কথা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন দরকার না হলে এই ধরনের হেনস্থার মুখে কিন্তু বারবার শিল্পীদের পড়তে হবে আর সেখানে যদি একটা রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন থাকে মানে কি তাহলে এই অসুবিধাটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে না আমি এই ঘটনা আমি এই ঘটনা দেখেছি অন্য জেলাতে জেলার নামটা করবো না আমিও করবো জেলার নামটা করলাম না এই ঘটনা সবাই জানেন যারা টিভি দেখেন বা খবর দেখেন তারা জানেন যে কলকাতার অনেক বিখ্যাত শিল্পীকেও বেশ দু একটি জেলাতে ভীষণ সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে এবং তাদেরকে কলকাতায় ফিরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তারা তো দুর্গাপুর শহর তো আমাদের সংস্কৃতির শহর বলি আমরা আমাদের ভালোবাসার শহর এই শহর এই সমস্যা নিয়ে কিন্তু শান্তনুর মতো এবং আমরা যারা সকলেই পারফর্ম করি এবং আমাদের মিউজিশিয়ানরা ইভেন আমাদের সাউন্ড ম্যানরা অবশ্যই তারা সকলেই কিন্তু এরকম সমস্যার মধ্যে পড়েন এবং তার জন্য একটা সংগঠন থাকা খুব জরুরি এই তো কেন সংগঠনের কথা যেটা আমিও আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে শান্তনু যেটা বলছে যে একটা সংগঠনের খুব জরুরি সংগঠন থাকলে এই সমস্ত সমস্যা থেকে আপনারা সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবেন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন শান্তনু আমাকে একটা জিনিস তুই বল যে এই যে মানুষ মানেই তো শরীর আর শরীর মানেই অসুখ থাকবেই অসুখ বিসুখ থাকবে এই যে দুর্গাপুর আমি সারা রাজ্য বা জেলা ধরলাম না আমি আমার শহর দুর্গাপুরের কথা বলছি শহর দুর্গাপুরে তোদের মতো যে সমস্ত শিল্পীরা রয়েছে মিউজিশিয়ানরা রয়েছে সাউন্ড ম্যানরা রয়েছে যাদের জীবন জীবিকা এটার উপরে নির্ভরশীল তারা কি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মতো এরকম কোনো বিমার সুবিধা পায় রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প যেটা আমি বলি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তো মানে কোভিড এর সময়তে ইভেন কোভিড এর আগেও আমরা যেমন একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম সেই সময় সেটা হচ্ছে একটা গ্রুপ মেডিক্লেম একটা গ্রুপ মেডিক্লেম পলিসি যে শিল্পী প্রত্যেকের কার্ড থাকবে আই কার্ড থাকবে সেখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারও মানে আমাদের অর্গানাইজেশনে যেমন আছে তেমনি সেই প্রত্যেক শিল্পীর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে ইভেন সেইটা একটা গ্রুপ মেডিক্লেমের অন্তর্ভুক্ত হবে ইভেন এইটা নিয়ে আমরা অনেক দূর এগিয়েও ছিলাম তখন এটা আমাদের আমার যতদূর মনে পড়ছে মানে আমার সিনিয়র যারা আরো বেটার বলতে পারবে কিন্তু আমরা বোধহয় জেলা প্রশাসকের সঙ্গেও কথা হয়েছিল আমাদের সরকারিভাবে এটা হ্যাঁ সরকারিভাবে যাতে এটার অনুমোদন পাই এই গ্রুপ মেডিক্লেমটা মানে যদি থাকতো তাহলে কিন্তু এতদিন অনেক শিল্পী এর থেকে উপকৃত হতে পারতো কেননা আমি আগেই বলেছি এটা যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্র আর বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যায় অনেক শিল্পী তুমি মানে ইভেন শুনেওছো হয়তো আমাদের অনেক নাম করা শিল্পী হয়তো অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে বা যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়েছে কেউ হয়তো মানে আমাদেরকে ছেড়ে চলেও গেছেন এরকম তো এরকম ধরনের ঘটনা মানে ঘটতে পারে আগামী দিনে ইভেন প্রত্যেকেরই তো পরিবার আছে তো এই ব্যাপারটা খুব দরকার হয়তো সবার সেই সামর্থ্য নাও থাকতে পারে যে সে তার ফ্যামিলির জন্য কোন রকম প্রাইভেট কোনো কোম্পানি থেকে সে মেডিক্লেম ইয়ে করছে স্বাস্থ্য সাথী তো অবশ্যই এটা আমাদের রাজ্য সরকারের একটা প্রকল্প আছে কিন্তু সে ক্ষেত্রে এটা পরিবারের জন্য কিন্তু শুধু শিল্পীদের জন্য আলাদা করে কিন্তু ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল বাট ব্যাপারটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি যেহেতু অর্গানাইজেশনটা সেভাবে আর মানে এক্সিস্ট করলো না মানে 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 লোকশিল্পীরা লোকশিল্পীরা ভাতা পান হ্যাঁ লোকগান ভাদু বাউল যে সমস্ত লোকশিল্প হারিয়ে যাচ্ছিল সেই সমস্ত সঙ্গীত শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরা তারা কিন্তু তাদেরকে একটা টাকা দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন পুরোহিতদেরও একটা করা হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই এবং এই যে শিল্পীরা শিল্পীরাও তো সবাই যারা যাদের জীবন জীবিকা এটার উপরই নির্ভর তাদেরও তো স্বাস্থ্য বিমার দরকার রয়েছে একটা তোমার ইন্টারভিউ করছি একটা কথা বলি তুমি খুব ভালো একটা প্রসঙ্গ বললে 
এই লোকশিল্পীতে কথা বললে তো একটা জিনিস অনেক দর্শক বন্ধুরা আমার সঙ্গে সহমত হবেন আমরা যখন যে বলি তো অর্কেস্ট্রা শিল্পী ওরা অর্কেস্ট্রা শিল্পী তো অর্কেস্ট্রা শিল্পী মানেটা কি একটা ছোট্ট করে একটা কথা বলতে অনেকের মধ্যে অনেক মিসকনসেপশন আছে অর্কেস্ট্রা অ্যাকচুয়ালি এসেছে অর্কেস্ট্রেশন থেকে মানে একটা অর্কেস্ট্রেশন যে শুধুমাত্র মিউজিকের সঙ্গে রিলেটেড সেটা তো নয় একটা যদি কোনো মিটিং পাবলিক মিটিং ও হচ্ছে বা কোনো আলোচনা সভা হচ্ছে সেখানে একটা প্রপারলি টোটাল জিনিসটা অর্গানাইজ করে দ্যাট ইস কল ওয়েল অর্কেস্ট্রেটেড তো সেরকম একটা যখন অনুষ্ঠান হয় সেটা যদি লন্ডনে যদি বা ইয়ে অ্যালবার্ট হলেও যদি কোনো একটা কনসার্ট হচ্ছে বা কোনো একটা সিম্ফনি মিউজিকের হচ্ছে বা আমাদের দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে কোনো একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে স্টেজে সেখানে মিউজিশিয়ান সিঙ্গার অ্যান্ড টোটাল সাউন্ড এই যে একসঙ্গে একটা কোয়ার্ডিনেশন দ্যাট ইজ কল দ্য অর্কেস্ট্রার অর্কেস্ট্রেশন কিন্তু কেন জানি না আলটিমেটলি দেখতে গেলে আমরা তো আধুনিক গানই গাইছি সবাই ঠিক আছে তো সে অর্থে দেখতে গেলে মডার্ন সং বা আধুনিক গানের শিল্পী আমরা হয়তো আমরা যারা পারফর্ম করি যারা আমাদের প্রথিত সিঙ্গাররা আছেন যাদের নিজস্ব গান আছে সেটা একরকম আলটিমেটলি কিন্তু মোস্ট অফ আস রাজ্যে আমরা যারা গান বাজনা করি আমরা কপি গান বাজনাই করছি তুমিও একমত এই ব্যাপারটা তো ঠিক আছে তো যেটা রাজ্যের মোস্ট অফ দ্য আর্টিস্ট দে আর ডুইং কপি গান বাজনা কিন্তু আমরা মডার্ন সঙ্গে করছি সে অর্থে দেখতে গেলে তাহলে আমরা আধুনিক গানের শিল্পী লোকগানের যারা শিল্পী আছেন সবাই কি নিজস্ব গান লিখে সুর দিয়ে গাইছে তা তো নয় এখনো গোষ্ঠগোপাল দাসের গান গাওয়া হচ্ছে এখনো আমাদের লালন ফকিরের গান গাওয়া হচ্ছে সেগুলো রিমেক হচ্ছে সেগুলোর নতুন রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে তো আমার কথাটা হচ্ছে যদি পুরোহিতরা ভাতা পাচ্ছে লোকসঙ্গীত শিল্পী ভাতা পাচ্ছে ওই তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কোথায় এক্সিস্ট করছি আমাদের কোভিড এর সময় মানে আমার তো আমার কেন মানে আমাদের তুমিও হয়তো জানবে মানে চোখে জল এসে গেছিল মানে দুর্গাপুরের এমন অনেক মানে অত্যন্ত রিনাউন্ড মিউজিশিয়ান্স বা শিল্পী তারা ইভেন বলেছিল যে আমি আমার মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা বিক্রি করতে চাই একটু ব্যবস্থা করে দেবে কেউ কেননা ভাত জুটছে না এরকম অবস্থা তো সেই সময় দেখে এসছি মানে রাত্রে বেলা ঘুমাতে কষ্ট ভাবতে বুক ভারী হয়ে উঠছে যে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তার প্রতিদিন তার ভাবনা তার সবকিছু সবকিছু মানে তার বেঁচে থাকাটাই ইনস্ট্রুমেন্ট বেদনাদায়ক এবং আমিও সেই সময় তো দেখেছি একজন সাংবাদিক হিসেবে তারা কেউ সবজি বিক্রি করেছে কেউ মাছ বিক্রি করেছে এটাও দেখতে হয়েছে দুর্গাপুর শহরে কিন্তু দুর্গাপুরের মানুষ সত্যি খুব মানে মানে পারিবারিক আর কি তারা সকলেই সমস্ত শান্তনুদের মতো সবাই তো পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুর্গাপুরের প্রচুর মানুষ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বলে আমরা এই এত বড় একটা মহামারী থেকে বেরিয়ে আসছি এবং সঙ্গীতের জীবনটা আবার নতুন করে শুরু হয়েছে যেমন যেটা স্তব্ধ হয়ে গেছে স্তব্ধ হয়ে গেছিল এটা আবার শুরু হয়েছে আমার আমার আর একটা জিনিস মানে আমার মনে এই প্রশ্নটা জাগে বারবার তোকে আজকে পেয়েছি তুই তুই খুব ভালো শান্তনু একটি বেসরকারি স্কুলে ও চাকরি করে এবং ওখানেও ও অনেক খুব ভালো বলে আর কি সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ওর মানে জ্ঞান এবং ভাবনাটা খুব ভালো শান্তনুর তো আমি বলতে হবে সাহস এখন সাহস করে না বললে কেউ দেবে না মানে হয়তো বহু মানে অনেক কথা বহুদিন ধরে না ভেতরে মানে আটকে ছিল মানে বেরোনোর জন্য হয়তো মানে ছটফট করছিল কথাগুলো ওই জন্য তোমাকে এবং অবশ্যই এক্সপ্রেস নিউজকে ধন্যবাদ দেবো যে আজকে তোমাদের মাধ্যমে এই কথাগুলো আমি সবার সামনে রাখতে পারি একদমই চেষ্টা করছি আর একটা যেটা আমি তোমার জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম এই যে আমরা দেখি যে দুর্গাপুরে যখন বড় বড় অনুষ্ঠান হয় তখন দুর্গাপুরে দেখি 
মানে স্টেজে স্ট্রাকচার আসছে কলকাতা থেকে বা ওই কলকাতা আশেপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লাইট আসছে কলকাতা থেকে বা ওই সব জায়গা থেকে সাউন্ড আসছে বাইরে থেকে তাহলে দুর্গাপুরে যারা ডেকোরেটরের ব্যবসা করেন মানে যারা স্টেজ করেন যারা দুর্গাপুরে লাইট দেন যারা মানে আলোক সজ্জা করেন আর কি মঞ্চে যারা সাউন্ড দেন যাদের মাধ্যমে গান পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে এত ভালোভাবে সেই সমস্ত সাউন্ড ম্যান লাইট ম্যান মঞ্চ সজ্জার শিল্পী যারা মঞ্চ তৈরি করেন তারা তারা তো তখন কাজ পাচ্ছেন না বাইরে বড় বড় অনুষ্ঠান হলে তখন বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয় দুর্গাপুরে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে তবুও তাহলে কেন নেওয়া হয় না এইটা তোর মনে হয় না কখনো এটা তো মনে হয় শুধুমাত্র মানে লাইট সাউন্ড ডেকোরেটারের ক্ষেত্রে নয় মানে শিল্পীদের ক্ষেত্র এই ধরনের মানে কি বলবো কাইন্ড অফ হিউমিলিয়েশন এটা তো আমরা দেখে আসছি প্রথম থেকেই অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের কাছে কেন জানি না মানে এটা আমি খুব ফিল করি দা তুমি কতটা এটা ফিল করছো জানি না এখনো আমাদের মানে মেজরিটি অফ মানে বাঙালির কাছে মানে যারা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি তাদের কাছে জানি না পশ্চিমবঙ্গ মানে কলকাতা মানে পশ্চিমবঙ্গ মানেই এই যেন কলকাতা ইভেন এই ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রে তুমি হয়তো মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি বা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও তুমি দেখবে হয়তো অনেকটা বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে তুমি দেখবে যেমন এখন যে ধরনের ছবি বাংলা ছবি বাইয়ে তৈরি হচ্ছে এটা কিন্তু মোস্টলি তোমার মাল্টিপ্লেক্স অডিয়েন্সকে চিন্তা করে কিন্তু আমরা যদি নব্বই দশক ওই সময় দেখি যে সময় বাংলা ইন্ডাস্ট্রি একটা মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল সে সময় কিন্তু মাস অ্যাভেলিং মুভি তৈরি হতো আমাদের সোকল্ড মানে সত্যি কথা বলতে গেলে বোম্বা দাবা প্রসঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় তাপস পাল চিরঞ্জিৎ ওনাদের মতো যে শিল্পীরা ছিলেন যে ধরনের ছবি করেছিলেন ওই সময়টা কিন্তু গ্রাম বাংলার মানে তখন তো মাল্টিপ্লেক্স ছিল না গ্রাম বাংলার মানুষ কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছিল বাট আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সবাই হয়তো একটু ইন্টালেকচুয়াল মুভি করতে চাইছে কিন্তু দুর্গাপুরে আমি দেখেছি একটা ছোট্ট ধর মজার কথা বলি আমি একটা অনুষ্ঠান করতে ওইটা বোধহয় গেছি দুর্গাপুরে না আমি একটা আসানসোলে বা বর্ধমানে কোথাও একটা অনুষ্ঠান করতে গেছি নিয়ে তখন ওখানে আমাকে যিনি অর্গানাইজার ছিলেন বলছেন বলছে আপনি জিজ্ঞেস করে আপনি বলবেন আমি কলকাতা থেকে এসেছি হ্যাঁ আমি কেন কলকাতা থেকে এসেছি বলবো কেন দুর্গাপুরে কি মানুষ থাকে না দুর্গাপুরে কি ট্যালেন্ট নেই আমি বললাম তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ঠিক তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন আমি কিন্তু কলকাতা শিল্পী বললে কলকাতা শিল্পী বললে ওয়েটেজটা বাড়বে আর দুর্গাপুর বললে তাই নেই দুর্গাপুর কিন্তু আমাদের হ্যাঁ দুর্গাপুর থেকে এরকম বহু ট্যালেন্টেড শিল্পী ইভেন সত্যি কথা বলতে গেলে হয়তো অনেকে জানেন কিনা জানি না মিকা সিং দ্যাউন প্লেব্যাক সিঙ্গার মিকা সিং এর জন্ম তো দুর্গাপুরে মিকা সিং দুর্গাপুরে জন্ম সে বেশ কিছু বছর ছিল এখানে ছোটবেলায় ইভেন সে সেটা ন্যাশনাল টেলিভিশনে ইভেন অনুষ্ঠান দুর্গাপুরে যখন করতে আসে মেকাবাজি শিকারও করেছে যেটা যে আমি তো দুর্গাপুরের ছেলে আমার জন্ম এখানে হয়েছে তো তার মতো শিল্পী ওই হাইটে পৌঁছে সে তার শিকার করতে অসুবিধা নেই তা আমরা করব না আমার যেখানে জন্ম যেখান থেকে আমি আমার খ্যাতি পেয়েছি যেখানে আমার নামটা আমি সেই জায়গাটা নাম মুছে আমাকে অন্য জায়গা সাহায্য নিতে হবে আমাকে আমাকে এখানকার অনেক সাউন্ড ম্যান যারা পুরনো দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুরে সাউন্ড দিচ্ছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমনি অনেক মানে যারা আলোক সজ্জা করেন তারা এরকম অনেকেই কিন্তু আমাকে বলেছে যে যখনই কোনো বড় অনুষ্ঠান দুর্গাপুর শহরে হয় তখন আমাদেরকে কেউ ডাকে না তখন বলে দেখি আমাদের থেকে বেটার কলকাতার সাউন্ড কলকাতার লাইট আমাদের কাছে সব ইকুইপমেন্ট আছে আমরা করে দেখাতে পারি কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয় না অথচ একটা সময় যখন দুর্গাপুরে এখন তো যেমন মিউজিক্যাল নাইট হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে যখন আমিও ছোট ছিলাম ঠিক আছে বা তোমাদের ছোটবেলা তোমরা যখন বড় হয়েছে তখনও দেখেছো রাতভর প্রোগ্রাম রাতভর অনুষ্ঠান হতো মানে সেখানে লাতাজি আসাজি থেকে মানে কে আসেনি সোনু নিগমজি আরো বিখ্যাত সমস্ত শিল্পীরা আমরা ওরকম প্রচুর অনুষ্ঠান দেখেছি সেখানে কিন্তু আমি নাম না করে বলবো তুমি যেন দুর্গাপুরের আমাদের একটা ভেরি ফেমাস সাউন্ড যে কোনো অনুষ্ঠানে কিন্তু সেই সাউন্ড কিন্তু ছিল মানে অপরিহার্য অপরিহার্য মানে যে অনুষ্ঠান কথা কার সাউন্ড আছে ও মুখের সাউন্ড আছে তার সাউন্ডই কিন্তু সেখানে থাকতো এবং শিল্পীরা নিজেরা এসে তারা খোঁজ নিত অমুক আছে তো তার সাউন্ড এখানে আছে তো অমুকের লাইট আছে তো কিন্তু আস্তে আস্তে কেন জানি না আমি দেখতে পাচ্ছি এই 
কলকাতা ডিপেন্ডেন্সি ব্যাপার চলে আসছে সেই ক্ষতি তো আমাদের এখানকার এই ইন্ডাস্ট্রি অবশ্যই হচ্ছে এটাও তো একটা ইন্ডাস্ট্রি এটাও তো আমাদের দুর্গাপুরে এখানেও একটা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি আছে এখানে লাইট সাউন্ড তাদের ইন্ডাস্ট্রি আছে ডেকোরেটার আছে ইভেন ডেকোরেটার্স এর কথাই যদি বলো আমাদের দুর্গাপুজোতে যে ধরনের এখানে প্যান্ডেল হচ্ছে বা এখানে অনেক বিগ ফ্যাট ওয়েডিং হয় সেখানে যে ধরনের আমরা স্ট্রাকচার বা যে ধরনের সরি মানে যে ধরনের আমরা সাজসজ্জা দেখতে পাই কোন অংশ সেটা কম যায় না কিন্তু বিভেদটা কেন এই বিভেদটা কেন জানি না মানে কেউ লোক কেউ তৈরি করেছে কিছু মানুষ তৈরি করেছে মানে কলকাতা থেকে করেছে বললে হয়তো তার ওয়েটে তারা এখনো মনে করে যে পশ্চিমবঙ্গ আবার সে একই কথা চলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মানে হচ্ছে কলকাতা মানে তারা মানে খুব বড় সাংস্কৃতিক বোধ হ্যাঁ তারা সাংস্কৃতিক বোধ তাদের কাছে কলকাতা বললে যেন একটা ইমপ্রেশনটা আলাদা ক্রিয়েট হবে দুর্গাপুর মানে ও লোকাল কিন্তু কলকাতাতে যখন কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে তো কলকাতার শিল্পী বা কলকাতার সাউন্ড কলকাতার ডেকোরেটার তারাই কাজ করছে তারা তো তাহলে লোকালই হচ্ছে কিন্তু তারা কিন্তু ওরকম ভাবে দেখে না ব্যাপারটা খুব ভালো বিশ্লেষণ শান্তনু সত্যি আপনাদের বলছিলাম দর্শক বন্ধুদের যে শান্তনু এত ভালো বিশ্লেষণ করে এই মানে ও না থাকলেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো তুলে ধরতে পারতাম না আর একটা বিষয় শান্তনুর কাছে জানব আহ এত গেল স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কথা বললাম এই সমস্ত মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির আমাদের দুর্গাপুরের এদের যে যে এই মুহূর্তে যে দুরাবস্থা কেন হচ্ছে এইসব বিষয় নিয়ে তো আলোচনা হলো আর একটা জিনিস আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে এটা আমার খুব জানার ইচ্ছা অনেক সেলিব্রিটি অনেক সেলিব্রিটি সিঙ্গার আমি নাম নাম করছি না অনেক সেলিব্রিটি সিঙ্গার আছে বা অনেক সেলিব্রিটি অভিনেতা সেলিব্রিটি মানেই সেলিব্রিটি সেটা অভিনেতা অভিনেত্রীও হতে পারে আবার কোনো গায়কও হতে পারে কোনো গায়িকাও হতে পারে তো তারা যখন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন তো তখন তারা তো একটা রাজনৈতিক দলে গিয়ে একটা জায়গা পেলেন হয়তো কেউ এমপি হলেন কেউ এমএলএ হলেন বা কোনো একটা বড় দায়িত্ব পেলেন রাজ্য সরকারের সেটা ভালো দিক সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমার একটা প্রশ্ন মানে আমার আমি এটা কোনোদিন কাউকে জিজ্ঞাসা করি না বলো যে তারা যখন দুর্গাপুরে অনুষ্ঠান করতে আসেন আমরা জানছি তো সাংসদ বা এমএলএ এসছেন তিনি খুব ভালো সিঙ্গার তার অনুষ্ঠান আছে আজকে দুর্গাপুরে তো জানি তারা কি তারা যখন আসেন তখন কি তারা মানে তাদের যে যেটা টাকা বা পারিশ্রমিক সেটা কি তারা নেন নাকি ফ্রি মানে একদম ফ্রিতে করেন এই ব্যাপারটা নিয়ে মানে এটা হয়তো বলার একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে যাবে যদিও আমার মানে খুব কনফিডেন্টলি ব্যাপারটা আমি বলতে পারবো না কেননা আমি নিজে সেদিক দেখতে একদমই অরাজনৈতিক একজন মানুষ ঠিক আছে তুমিও তাই আমরা দুজনেই না আমার একটা মনে প্রশ্ন আমার যেটা মনে হয় যদি তাদেরকে বা আমন্ত্রণ মানে অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ যদি রাজনৈতিক ভাবে করা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো ইকুয়েশনটা অন্যরকম হয় কিন্তু সেটা যদি অরাজনৈতিক নিমন্ত্রণ হয় মানে কোনো পুজো কমিটির তরফ থেকে তাদের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান করতে আসার জন্য বলা হচ্ছে বা সেই পুজো কমিটি হয়তো একদমই অরাজনৈতিক তখন সেখানে কিন্তু প্রফেশনাল অ্যাসপেক্টটাই কাজ করে মানে তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো যদি লেটার সাপোজ যে আমি হয়তো একজন শিল্পী সেখানে এ বি সি ডি হুসাম ঠিক আছে শান্তনু শান্তনু অনুষ্ঠান করে আবার এটাও করে এবার শান্তনুকে ধরো দুর্গাপুরের কোন অনুষ্ঠানে শান্তনুকে বলা হলো শান্তনু তোমাকে তোমার আজকে দু ঘন্টার একটা শো করে দিতে হবে এখানে অনুষ্ঠানে করতে হবে তখন অবশ্যই আমার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড প্লে করবে না আমি তো নিজেই এর সঙ্গে যুক্ত আমি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছি সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি ব্যাপারটা অন্যরকম ভাবে দেখবো কিন্তু আমার ভেতরের যে শিল্পী সত্তা সত্যি কথা বলতে গেলে যেটা শিল্পী সত্তা আমরা বলি না যে আমরা কিসের মূল্য নি আমরা কি শিল্পকে বিক্রি করার মূল্য নি না আমরা সময়ের মূল্যটা নি যে আমার ব্যস্ততম সময় থেকে এই সময়টা আমি তোমাকে দিচ্ছি তার পরিবর্তে আমি এই মূল্যটা নিচ্ছি অবশ্যই মিউজিশিয়ান আছে সাউন্ড আছে সবকিছুই কিন্তু আমি যদি প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করতে যাই 
একটা জিনিস অবশ্যই প্লে করবে হয়তো আমি যেখানকার বিধায়ক আমি অন্য দশটা জায়গাতে অনুষ্ঠান করে হয়তো যে ধরনের সাংবাদিক বা আমি দাবি করব এক্ষেত্রে হয়তো আমি সেটা দাবি করব না সেক্ষেত্রে অবশ্যই হয়তো আমার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড প্লে করবে না আমি যদি এখানে আর বাকি দশজনের মতো করি তাহলে অবশ্যই মানুষের সঙ্গে কিন্তু আমি রিলেট করতে পারবো না মানুষ তাহলে আমাকে বিধায়ক না আমাকে আমি চাইবো আমাকে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে দেখুক কিন্তু আমার এখানে বিধায়ক সত্তাটাও যেহেতু আছে আমাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে কারণ আমাকে মানুষের মাঝে গিয়েই কিন্তু কাজ করতে হবে মানুষের মাঝে যদি কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য জায়গাতে আমি যে পারিশ্রমিক দাবি করব তার থেকে হয়তো কিছুটা কম হবে কিন্তু আমি চেষ্টা করব যেন আমি যেটা পাই সেটাই আমাকে দাও মনে মনে হয়তো খুব একটা খুশি হবো হবো না মানে টু বি ভেরি অনেস্ট আমি বলছি কারো যেন দাদু জমে উঠেছে আজকে আর একটা বিষয় এই যে নানান রকম বিষয় উঠে আসছে আর একটা বিষয় এই যে দুর্গাপুরে দুর্গাপুর উৎসব হচ্ছে কারণ উৎসব তো শুরু হয়েছে দুর্গাপুর উৎসব গতবারে আমার একটা জিনিস খুব খারাপ লেগেছিল বলে আমি প্রতিবাদও করেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং সেই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিবাদ করেছিলাম এবং সেই প্রতিবাদে অনেকে সারাও দিয়েছিল আমি যেটা দেখেছিলাম যে দুর্গাপুরের যে উৎসব হয় সেই উৎসবে দুর্গাপুরের শিল্পীদের জন্য একটা ছোট মঞ্চ করে দেওয়া হয়েছিল আর যারা কলকাতা থেকে বা বাইরে থেকে যে সমস্ত শিল্পীরা নাম করা শিল্পীরা আসছেন আমাদের দুর্গাপুরের শিল্পীরা ভালো গান গাইলেও তাদেরকে নাম করা শিল্পী বলা হয় না হ্যাঁ সে যদি এখন কলকাতায় গিয়ে শিপ করে একটা ফ্ল্যাট কিনে থাকে কলকাতা ভ্রমণ করে তাহলে ওকে তখন কিন্তু আর দুর্গাপুরের শিল্পী বলে না ওকে তখন বলে যে কলকাতা থেকে আমি ওনাকে নিয়ে এলাম কিন্তু সে দুর্গাপুর থেকেই বড় হয়েছে দুর্গাপুরেই গান শিখেছে দুর্গাপুরেই পারফর্ম করে এখন কলকাতায় থাকে বলে তাকে বিগ অ্যামাউন্ট দিয়ে নিয়ে আসা হয় এটা দেখেছি আমার যেটা প্রশ্ন এই যে দুর্গাপুরে যে উৎসব হলো দুর্গাপুর উৎসব তাহলে দুর্গাপুর নামটা দুর্গাপুর উৎসব কিন্তু দুর্গাপুর উৎসবের দুর্গাপুরের শিল্পীদের জন্য একটা ছোট্ট মঞ্চ আর একটা বৃহৎ মঞ্চ সেটা কলকাতার শিল্পীদের জন্য সেখানে দুর্গাপুরের শিল্পীরা অনুষ্ঠান করার তাদের তাদের অনুমতি নেই এটা কি এটা এটা কি ধরনের বিচারিতা আমার আমার অন্তত এটা দুর্গাপুরের শিল্পীদের জন্য আমার এটা আমার প্রতিবাদ ছিল আমি এটা আমার ভালো লাগেনি আর কারণ মঞ্চ হবে যদি আমার দুর্গাপুর উৎসব হয় তাহলে দুর্গাপুর উৎসবের মঞ্চ হবে একটাই আমার দুর্গাপুরের সমস্ত শিল্পীদের জন্য একটা টাইম বেঁধে দেওয়া হবে তারপরে পরেরটা বাকিরা যারা সেলিব্রিটি যারা বাইরে থেকে আসছেন তারা করবেন কিন্তু দুর্গাপুরের শিল্পীদের জন্য একটা ছোট্ট মঞ্চ মানে বড় মঞ্চের থেকে মানে আকারে অনেক ছোট আর বড় মঞ্চে দুর্গাপুরের শিল্পীরা অনুষ্ঠান করবে না সেখানে বাইরের শিল্পীরা করবে এটাকে একটা কেমন বিভাজন মনে হয়নি এই দুর্গাপুর উৎসবে আমিও চাইছিলাম সঞ্জীব দা যে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা আলোচনা হোক কেননা এইটা সত্যি কথা খুব বেদনাদায়ক ছিল শিল্পী হিসেবে ইভেন আমার যতটা মনে পড়ছে দর্শক বন্ধুতে জানাই সঞ্জীব দা যে প্রতিবাদটা করেছিল ইভেন আমার আমিও তোমাকে সেটা তো সমর্থন করেছিলাম কেননা তুমি আমাদের আন্তর্জালে যেটা প্রতিবাদটা তুমি করেছিলে অনলাইনে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ইয়েতে সেটার মধ্যে আমিও ছিলাম আর এইটা নিয়ে তোমাকে একটা কথা আমি বলি আজকে লাইভে যেহেতু এসেছি দর্শকদেরও বলতে চাই আমরা যারা প্রফেশনালি অনেক বছর ধরে গান বাজনার সঙ্গে যুক্ত আমাদেরও সে সময় মানে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল কিন্তু অ্যাপ্রোচিংটা একটু অন্যরকম ছিল দুর্গাপুর উৎসব নিয়ে যে উৎসবের নাম দুর্গাপুর উৎসব সেই দুর্গাপুর উৎসবে দুর্গাপুরের শিল্পীদের স্থান একটা ছোট্ট মঞ্চে আর যারা বাইরে থেকে যে সমস্ত শিল্পীরা আসছেন আমি কাউকে ছোট করছি না সবার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি তাদের জন্য একটা বড় মঞ্চ করা হয়েছিল তাহলে এই বিভাজনটা কেন দুর্গাপুরের উৎসব যেখানে দুর্গাপুর উৎসব বলা হচ্ছে সেখানে দুর্গাপুরের শিল্পীরা জায়গা পাচ্ছেন বা পারফর্ম করার জায়গা পাচ্ছেন একটা ছোট মঞ্চে আর বাকিরা যারা বাইরে থেকে আসেন তাদের জন্য বড় মঞ্চ তাহলে এই উৎসব দুর্গাপুর উৎসব রাখার মানে কি এটা আমি শান্তনুর কাছে জানতে চাইছি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে তুমি উত্থাপন করলে সঞ্জীব দা না আমিও চাইছিলাম যে সম্ভব এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হোক কেননা দুর্গাপুর উৎসব যখন এই বিজ্ঞাপনটা আমরা দেখতে পাই সবার মুখে জানতে পারি যে দুর্গাপুর উৎসব হবে মানে সত্যি কথা বলতে গেলে আপামোর দুর্গাপুরবাসী কিন্তু একটা উৎসবের আমেজে তারা চলে এসেছিল যে আমাদের শারদ উৎসব হোক আমাদের দীপাবলি হোক বা বিভিন্ন উৎসবের পরে দুর্গাপুর উৎসব যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম দুর্গাপুরের সঙ্গীত জগতের সমস্যা সমস্যা একটা জিনিস শান্তনু আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে যে যে যখনই কোনো ঘটনা ঘটে যে কোভিডের সময় দেখলাম 
সবার আগে প্রথম সমস্যা নেমে এলো শিল্পীদের উপরে বা সঙ্গীত জগতের উপরে আবারও রাজ্য একটা ঘটনার জন্য সমস্যা নেমে এলো সঙ্গীত জগতের উপরে শিল্পীদের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল মিউজিশিয়ানদের অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল লাইট ম্যানের অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল সাউন্ড ম্যানের অতি মানে অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল তাহলে কোনো ঘটনা ঘটে শিল্পীদের উপর বা সঙ্গীত জগতের উপর এই প্রভাব এই প্রভাবটা কেন পড়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা তুমি বললে সঞ্জীব দা এটা নিয়ে কিছু কথা অনেকদিন ধরে ইচ্ছা হচ্ছিল বলি আজকে যখন সুযোগ এসেছে তখন অবশ্যই দু চার কথা আমি বলতে চাই মানুষের মধ্যে কিছু ধ্যান ধারণা মানে একরকম বলে না মানে কিছু ধ্যান ধারণা তাদের মধ্যে ঢুকে গেছে ওগুলো সেখান থেকে না বের করতে পারলে কিন্তু এরকম ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন শিল্পীদের হতেই হবে যে আজকে হয়তো একটা কোনো হয়তো না সত্যি কথা একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে আমরা জানি রাজ্যের বুকে কখনোই এটা কাম্য নয় তার জন্য আমরা প্রত্যেকের সমব্যাথি মানে ইভেন এই যন্ত্রণাটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে কিন্তু তার জন্য তো পুজো তো আটকে নেই মানে আমরা জাস্ট আমরা শারদ উৎসব আমরা অতিক্রম করে এলাম আমাদের শারদ উৎসব বা আমাদের দুর্গা পুজোই শেষ হলো তো তার জন্য যে পুজোর বাজেটে কোনো কম্প্রোমাইজ হয়েছে বা যে ভলিউমে পুজোগুলো হতো সেখানে কম্প্রোমাইজ হয়নি মানুষ তাদেরকে তুমি যদি পুজোর ওই সময়টা পুজোর এক সপ্তাহ বা দশ দিন আগেও যদি দেখতে বিভিন্ন শপিং মলস বলো বা বাজারে বলো গার্মেন্ট শপে বলো ভিড় কম হয়নি নতুন জামা কাপড় কেনা থেকে খুব বিরত সব কিছুই হচ্ছে না শুধুমাত্র ইভেন পুজো প্যান্ডেলে মাইকও বাজছে কেন বাজবে না বাজবে অবশ্যই বছরে তো একবারই পুজো হয় সব কিছু হচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র যদি সেই পুজো মণ্ডপে বা সেই পুজো প্যান্ডেলে কোনো সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় তাহলেই নাকি সেটা খুব একটা অপরাধজনক কাজ হয়ে যাচ্ছে মানে একমাত্র ওইটাকে বন্ধ রাখলেই নাকি প্রতিবাদ করা হয় একদমই ঠিক প্রতিবারই আমরা প্রতিবারই আমরা দেখেছি যখনই কোনো ঘটনা ঘটে সঙ্গীত জগতের উপরেই এই কোপটা নেমে আসে কেন জানি না এর উত্তর আমাদের কারো কাছে নেই মানুষ সবই করছে সবাই সব প্রফেশনে যুক্ত সব হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে কিন্তু গান গাওয়া যাবে না অনুষ্ঠান করা যাবে না এর কোনো সমাধান নেই একটা কথা বলো সুজিব দা আমি তোমাকে ইন্টারেপ্ট করে বলছি আজকে সত্যি কথা বলতে আমরা যারা অনেকেই আমরা হয়তো পথে নেমেছি আমরাও প্রতিবাদে গলা ছড়িয়েছি আমরাও বিচার চেয়েছি সবকিছু ক্ষেত্রে যখন কোভিডের সময় হয়েছে সে সময় আমরাও চেষ্টা করছি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সাহায্য করার প্রত্যেকের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসটা স্প্রেড করার কিন্তু আমার কথা হচ্ছে একটাই যারা চাকরি করেন তারা কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদ করছেন যারা ব্যবসা করেন তারা কি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদ করছেন এবং যারা ডাক্তারি করেন তারা তারা কি মাইনে নিচ্ছেন না অবশ্যই তাই তারা কি মাইনে নিচ্ছেন না তাহলে যারা শিল্পী শিল্পীদেরও তো পরিবার আছে শিল্পীদেরও বাড়িতে ছেলে মেয়ে আছে তারাও স্কুলে পড়ে তাদেরকেও স্কুলের মাইনে দিতে তাদের প্রাইভেট টিউশনের মাইনে তাদেরকে টিচার্সদের পেমেন্ট করতে হয় তাদেরও বাজার হাট করতে হয় তাদেরও বাড়িতে মা বাবা আছে তাদেরও চিকিৎসা আছে তো মানুষ যতদিন এইটা না বুঝবে এই অ্যাওয়ারনেসটা যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ কিন্তু আমাদের এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা সম্মুখীন হতেই হবে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আর হাতে আমাদের একদম সময় সময় শেষ এখন ছোট্ট করে জানতে চাই যে দুর্গাপুর উৎসব দুর্গাপুরে শুরু হয়েছে এই দুর্গাপুর উৎসবে এখন ছোট করে শান্তনু তুই বল যে দুর্গাপুর উৎসবে দুর্গাপুরের শিল্পীদের জন্য ছোট্ট একটা মঞ্চ আর বাইরে থেকে যে সমস্ত শিল্পীরা পারফর্ম করতে আসবে তাদের জন্য বড় মঞ্চ এটা কি দুর্গাপুরের শিল্পীদের জন্য দ্বিচারিতা নয় না এটা নিশ্চয়ই দ্বিচারিতা সেই জন্যই আমরা দুর্গাপুরে যারা আমরা বহু বছর ধরে অনুষ্ঠান করছি আমরা কিন্তু এই সমস্ত দুর্গাপুর উৎসবে আমরা গেছি কেন এটা আমাদের একটা গর্বের বিষয় দুর্গাপুর উৎসব হচ্ছে প্রথমবারের জন্য সেখানে বহু বাইরে থেকে খেলনামা শিল্পীরা এসছেন আমরা অনুষ্ঠানও দেখেছি কিন্তু আমরা কিন্তু ওই ছোট স্টেজে পারফর্ম করব না বলে আমরা এখান থেকে একরকম ওই জায়গাটাকে বয়কট করেছিলাম ইভেন আমরা আমাদের রিসেন্স ঠিক থেকেছি ইভেন জানি তুমিও একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলে তুমিও তোমার ভয়েস রেস করেছিলে ব্যাপারটাতে সেটা তো আমরা প্রত্যেকে সমর্থন করেছি আমার কেন জানি না মনে হয়েছিল যখন আমি ওখানে গেছিলাম ওই ছোট যে স্টেজটা করা হয়েছে ওখান থেকে যখন আমি ওই বড় মঞ্চটা দেখছি যেন এরকম একটা বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে যে দেখো তোমরা তো স্থানীয় শিল্পী তোমাদের ওই মঞ্চে পারফর্ম করার মতো যোগ্যতা নেই এটা যেন একটা চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যদিও সেটা নয় শিল্পীর বিচার কখনোই সে লোকাল ন্যাশনাল না ইন্টারন্যাশনাল যে না শিল্পীর বিচার তার যোগ্যতা দিয়ে হয় তাই যেদিনকে শিল্পীরা দুর্গাপুরের শিল্পীরা সেম মঞ্চ পাবে সেদিনকে অবশ্যই আমি এবং বাকি আমরা শিল্পীরাও 
মঞ্চে পারফর্ম করব মানে তার মানে সেদিনই দুর্গাপুর উৎসবের সার্থকতা অবশ্যই তখনই হবে যখনই দুর্গাপুরের শিল্পীরা সেই সম্মানটা পাবেন একদম অনেক ভালো আলোচনা হলো শান্তনু অনেক ধন্যবাদ তোকে তুই আসার জন্য আমার অনেক ধন্যবাদ কথাগুলো বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একদম একদম আপনারা আবার আমার সঙ্গে আবার নতুন একজন অতিথিকে নিয়ে আমি আসব আগামী মঙ্গলবার এরকম গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আজকের মতো এইটুকুই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ বিজয় এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ খবর নেয় খবর দেয়